，我们到吉隆坡了，<笑>先去吃点东西好吧？我肚子饿了，要么就这里啊。哎，你行李大概不好放进去的。我来点吧啊！我们是今天早晨坐国内航班从槟城过来，然后等一下在机场里面坐了几个小时，下午再坐国际航班回上海。哎，回上海。对，这次呢到马来西亚来呢，我们前前后后大概待了有四五个月，差不多。对。就像以前视频里面说的一样，因为女儿现在在上海工作了嘛，所以我们也进入了候鸟生活模式，就是上海和马来西亚两地住住，对吧？时间过得真是快，感觉来马来西亚体验当地榴莲季的快乐时光还没过去多久，秋天就已经到了。而选择候鸟生活的我们，和往年一样，会在金秋时节踏上回国的旅程，在看望家里父母的同时，也感受一下国内的变化。已经在上海的家了啊！今天呢，中午有点懒得做饭，那我和婆婆说，要不我们就出去随便吃点啥吧。好的呀，反正天也好，是吧？气候。好嘞，你们看今天中午吃点啥？随便吧，随便啊。要不还是去临沂路啊？哎，临沂路去个地方。哎，好啊。转眼回来已经半个多月，而现在正是上海最好的季节，因为在冰城时，我们陪着老小孩。所以，一般回上海后，我们会多关注一下公婆。天好的日子，就陪他们出来走走。这就是我们家旁边的一个社区商场啊，就是说楼下嘛，反正是购物的，顶楼呢是吃饭的地方。来的基本上都是住在附近的居民，对吧？啊，你们看今天吃什么呀？这家吧。哎呦，俺老娘还是会吃的。<笑>婆婆很喜欢附近社区的一家今年新开的餐馆，说是价格实惠又好吃，所以如果家里不做饭，我们就经常来这里解决午餐。好，我扫码点餐。哎、啊，还是你扫吧。这家是做杭州菜的，不过老老妈啊，江浙沪是一家，杭州菜我们也喜欢的。对，吃得惯。这里面像烧菜的，对就这两个烧菜的，我们就在这来吃一顿。就像食堂，哎，哦，来了，一品拍背虾，豆豉鲤鱼油麦菜，哦，这是老油条鱼香肉丝，搿种是老底子杭山鲜汤，哦，我们的鱼来了，这个先烤的鲈鱼，哎，经常比一个料嘛，哎呀，我晓得这么人哪能说不了，鲈鱼我们侪到这里吃，吃到上海里吃，对。酱烤活鲈鱼，这个每一次来都要点的，味道确实不错。好了，我们菜都上齐了啊，四菜一汤，有鱼，有肉，有虾，有蔬菜，还有个汤。好嘛，来，哦，这个油条脆脆的喷出来。其实也是改良过的鱼香肉丝啊，这个虾味道蛮好的。这是开胃虾，我是开胃虾。啊，开胃虾，开胃虾。对吧？昨天又说了，这样就不吃了。刚刚早上在说我们这个东西，那九九火锅，这里吃没多少。嗯。虽然说我们回来时间不长，但这家店自己来过好几次了，因为价格确实是挺实惠的。对。我们猜猜看，这一桌菜四菜一汤，有鱼有肉，多少钱？哈<笑><笑>一共一百六十块钱，等于是人均四十块。<笑>我觉得这价格的话，在上海就等于是。白领对吧？吃一顿工作午餐的，对对，那特别愿意了嘛，对对对。所以，我爸妈的话呢，就是我们不在上海的时候，他们有的时候两个人不愿意做饭的话呢，也不会来。哎，那在马来西亚，马来西亚。随着年龄增大后，体力变弱，公婆的思想也发生着转变。和许多上海老人一样，他们也逐渐接受了从家庭厨房中解放出来，让生活变得更简单、轻松的理念。它这里边每样东西都四个，正好一人一个，<笑>也不要来一块啊，你听听啊，哎，好嘞，也懂懂，是的，是的。如果你让我说这家店的缺点，就是生意太好了，所以有点吵。这个就是市井气啊，对吧？这次回上海发现，我家附近的这个老社区，又新开了几家实惠的连锁餐馆，环境都挺好，即使是工作日，生意也不错。周围许多中老年人把这里当成了一个家庭食堂
不过说起食堂，其实随着人口老龄化，为解决养老的需求，现在国内许多城市都有自己的社区食堂，一直都盼着我们这里也能开一家。海的社区食堂太多了，一直盼着我们家门口啊也能开一家，对吧对？这样就真的不用担心爸爸妈妈的吃饭问题了。嗯。然后我婆婆说啊，就在我们去马来西亚的这段时候，我们家门口真的开了一家。嗯。走过去大概就几百米是吧？对。<笑>所以今天快点来尝尝。嗯。到了。是的，唐桥美好生活馆。<笑>等待了一段时间后，不久前婆婆家门口终于也开启了街道办的社区食堂。叫社区长者食堂，营业时间是上午六点半到九点，中午是十点四十五到哦，一直都做到晚上七点半了，老公、嗯。对，所以早中晚都有。都有了，进去看看。喏，这里是做香港烧腊的，是吧？那哎呦，已经都坐满喽。<笑>社区食堂分几个区域，入口处供应各种广式烧腊，周围的居民可以作为熟食外卖带回家。当然，更多的时候，大家会点上一份烧腊饭，直接在食堂里享用。那价格是多少呀？哦，港式富贵鸡饭二十八，港式盐焗饭二十八，金牌叉烧三十，叉烧双拼三十五。啊，基本上老公就是三十几块钱一饭。而食堂的中间部分是面食摊位，从早上六点多开始，这里就有供应各种面条和点心了。哎呦，这里有汤哎！对，有汤。包的小排萝卜汤，蛮好的。萝卜仔阿姨自己带的杯子过来，挺好的。在食堂的最里面是家常菜的柜台，这里提供着炒菜和煲汤，是居民选择最多的地方。我们也打算在这里体验一下。我们也点吧。点吧这么多鱼哎！羊肉烧萝卜，冬天要到了，红烧羊肉也来了。你要哪一家？行行行，谢谢啊。这什么鱼啊？清蒸鲈鱼是吧，姐啊？芹菜木鱼好吗？芹菜木鱼吃过呢。啊、哦，那要吃糖醋小排也可以。好嘞，谢谢。虾仁豆腐。哈哈，又要吃虾仁了。哎呦，谢谢。好了，今天开心了啊，还有虾吃。再来个素菜吧，豇豆肉丝配那个烤双菇，对，行了吧？再来两碗米饭，汤是自己拿的吗？啊，就来一份吧，来一份就可以了。好了，我们现在去结账。微信支付可以吗？可以。四菜一汤，六十块钱，人均三十。<笑>现在才十一点多哈，位置已经坐满了。中午时分来社区食堂用餐的人很多，好在这里有上下两层，如果一楼坐满了，二楼也有用餐的区域。总体来说，环境很好，看起来都非常的干净整洁。而且我们发现食堂还特别安排了打包的区域，有些老人会直接打点菜带回家。哦，这里是打包台，打包回去。阿姨给人家一套几碟啊？加这个可能要四十吧。老公，阿姨比我们会点，六个菜才四十六是吧？经常来吃的。是，老年人嘛，家里边也别开火仓了哈，是吧？不开火了，挺好的。啊，老师玩大包围。也是大包。回挺好的，这个是虫草鸡吧？<笑>我看到有虫草花了，<笑>四菜一汤。<笑>对的，尝尝啊，这是糖醋排骨，什么味？嗯，啊，老公你喜欢的虾仁啊？嗯，我是无虾不欢呀。嗯，然后这个是清蒸鲈鱼，小鲈鱼。他这里的菜呢，就基本上适合呢两个人。对，老两口。这样嘛，以后我们去马来西亚嘛，老爸老妈妈。两个人在这里生活嘛，也也方便了。嗯，方便多了，方便多了，方便多了啊！是的，人现在子女都忙呀，对吧？对对，管不过来，这样方便多了。这里的菜呢，就是说口味上就是少油少盐，比较清淡。对对对，比较清淡。嗯、像这样的菜的话，你就可以真的就把它作为一个家庭食堂了。对、啊。不开火也没问题。嗯。坐在我们旁边的就是两位老人嘛，对吧？嗯。这里就可以解决一日三餐了。对、啊。你看他们在打包，现在菜嘛
，有点晚上，晚饭，<笑>挺好的。哎，我我其实前面他这里有充值的，说你年纪大了到一定的岁数的话，你可以有优惠的，打折的。其实给老人充一张饭卡，是吧？吃饭是个大问题。是的。你看那个充卡的话，就是像社区这个卡，老年人他有什么优惠吗？六十周岁以上是九折，七十周岁以上是八五折，八十周岁以上是八折。啊，那就是在这儿充吗？我们觉得社区食堂菜肴的品种丰富，口味也比较健康清淡，很适合父母。而社区照顾老人用餐还提供了一定的优惠。难怪老师不一样，我们也排队给你老爸的卡里边充点钱。他们用些方便。所以临走时，我们也替父母卡里充了值，希望他们能多来尝试。挺好的，帮他们充点钱，下次他们来还有优惠啊。因为你看，你门口还有坐的地方。如今遍布全市的社区助餐服务，给周围的居民，特别是老年人的生活带来了很大的便利性。当然，如果在秋天，你也喜欢在家里做做饭，婆婆的体会是，现在也比过去省心多了。我们现在就吃哈，拿起吧。啊，老妈又想吃大闸蟹啦！俺老妈又在网上选菜了呢，她现在习惯了。网上买菜方便呀，对吧？哎，我都不大去了。老味道嘛，菜那不去的，基本上不去的。网上妈妈们好厉害，味道呀。今天阳澄湖大闸蟹，母蟹。一百二十五克，嗯，那等于二两半了，几点子啦？今朝伊拉搞特价，嗯，那么呃四折么是九十九块，对吧？那个还可以、啊。那么我想还可以，这个大小自己家里边吃挺实惠的。哎，真真么好嘞，便宜便当，对吧？那、嗯、么我就买了啊、哦。好的，嗯，他还给你票呢。哎，他还给我票，那么一共是大虾优惠就是九十五块。哦，来了，谢谢啊。哎，有这么多，现在是方便。老爸。都来了、啊，菜来了，菜来了。这个就像你请了一个勤务兵啊啊！<笑>下单，马上就来了。对，马上给你送过来。哎，我开水啊。哎呦好，挺好的。哎，二两半的瓷器啊，老妈没多。哎，哎大嘎子了。当然了，阳澄湖大闸蟹都有戒指的呀。这个应该是螃蟹。<笑>对，现在阳澄湖都是螃蟹的多了，很干净的哦，很干净的，还挺肥的哦，很干净的母蟹。那咱再洗洗澡，洗洗澡。<笑>这个大小呢，自己家里边吃是蛮实惠的，二两半，对吧？对对对。也有一个手掌那么大来，对吧？嗯、对现在是方便啊，你看阳澄湖也不用去。<笑>当然了，去阳澄湖嘛，又是阳澄湖的味道了。对呀、啊。不过呢，你说老年人吧，到底方便呀、啊，是吧？想着吃不就好嘛？对对，想着自己下个单。今年是大闸蟹的丰收年，金秋时节价格非常实惠，相信江浙人家的餐桌上都没少见。这个是吗？哦，哎呀，老公，你看，老妈好吧，知道你要吃虾的呢，今天吃螃蟹了，还帮你买一单。哎，活不活？活，这里边都打氧气的。嗯，活的活的活的，你看，还在动呢。一斤多少钱了嘛？一斤大概廿三块几个吧。嗯，不贵，可以啊，不贵啊、哦，是吧？哎，啊，蛮好。哎，今天是虾兵蟹将。哈哈哈哈哈！我给我还买点啥呀？买点冬笋呀。冬笋攒的呀。冬笋嘛，仔细。对对对对。比较嫩，是吧？冬笋今天烧什么啊？冬笋嘛，呢，蘑菇嘛，好嘞。香菇、蘑菇炒冬笋啊！好的，好的，好的。俺老妈真会配菜。你买了点哪呀？现在我公公婆婆牛奶也都是网上买了，吃个新鲜。他们现在年纪大了，不大要出门。哎，是，忙着呢就买些买了买了。省力啊，是的。哦哦，跳了，老妈，快点盖盖起来。自从疫情期间，婆婆也学会了网上采购。去菜场的次数变得很少，说是做饭比过去轻松多了。老妈说这个冬笋炒烧锅，让我来烧。嗯，喜欢吃你烧的菜。哦哟，金秋时节，南方人爱吃的冬笋逐渐上市了，搭配爽口的香莴笋和同样鲜嫩的菌菇，就是一道美味的家常菜。出锅喽，冬笋炒双锅。这样，仔细会。今天吃菠菜蛋饺汤，蛋饺先煮起来。哦，今天还有肉圆啊！这块的有，这块的有丝呀
。不过这个扬州狮子头，我们家是冬天挺爱吃的。哎，那个。<笑>啊，螃蟹也好了，哎，热气腾腾的，哦，下班喽！哦，哎呦，啊，马上大富贵，今天早上吃完了，大富贵的辣椒。哈<笑>、啊，老公啊，除了海鲜以外啊，最馋的就是豆制品了。嗯，这点炒价二十三块钱，肉丁、豆腐干、嗯，还有花生米。对，晚上的话，老公这个可以拌拌面吃，应该也好吃。大富贵的炒酱比我炒的好，我炒不出这个味道来。哎，它这个比较入味。<笑>对，我来盛饭啊！我公公婆婆现在年纪大了，他们就相信吃这个粗粮饭，嗯，健康是吧？对。然后呢，秋冬季节呢，来点铁棍山药。我盛好了以后，叫爸爸出来吃饭啊。现在还有叫阿姨了，趁热吃。啊，是。老爸，吃美了。现在呢，反正外面选择也多，是吧？吃饭的地方，所以我们家里面呢，基本上就怎么省力怎么来，老妈是不是啊？哎，蒸啊、煮啊比较多一些，在清淡一点。对，对现在就提倡就是什么，少盐少油嘛。那对，来啊，来一个螃蟹，老婆也来一个，好吧？嗯。啊，弄这吃啊？都是吃的，今天。啊，你要你要吃这吗？对，看一下哈，肥不肥哈？有没有是这用吃这吃去？哦、哎呦，这个慌哦，饱满哦，哈哈哈，可以可以可以可以。老妈，你肥不来这个？肥不？你看这，你看这个旺仔搁哪吃嘞？旺仔哪吃嘞？哎，旺仔旺仔长出来，你看着。嗯，这个时节正好吃螃蟹，哎，这个季节吃的熊的都肥了，都好吃。这个四个九十几块钱还可以的呀，是啊是啊，嗯，还可以哦，啊，价格也不贵，喜欢嘛就叫一单，是吧？想吃了就叫一单，现在很方便。可以，所以我说啊，就是说。大家都说上海的物价高，我觉得主要贵就贵在房价上。对，年轻人的话，如果要考虑奋斗买房、子女教育，确实呢，工作压力挺大的。嗯。但是像他们老年人，<笑>就这么吃吃喝喝，对吧？哎，对吧？然后一年嘛，再安排个两次旅游，哎，挣点退休工资，用用还是绰绰有余的哈、嗯，是吧？现在你看到外面去。旅游的景点地方都是老年人多，对吧？他们现在属于有钱有闲的一类。有钱，有钱有闲有时间，空余的时间，对吧？真的很肥哦，嗯，都是黄啊。老公啊、嗯，所以虽然平时我们喜欢出去走走，但秋天的话还是喜欢待在上海啊。上海气候又好，对啊，秋高气爽，嗯、吃的东西也多。嗯、回来嘛，正好也和。这种老朋友什么见见面聚聚也蛮好的，对，这些都是老朋友了啊！大家以前都在马来西亚冰城生活过，对吧？对，这次嘛，秋天一起回来在上海聚一聚，还是挺开心的。我们这次回上海呢，我先去老样子了，做个体检，嗯，然后医生说呢，反正都恢复的蛮好的，对，接下来只要每年的话，定期回来复查一下就可以了，好吗？是吧？啊。嗯，身体奖状，恢复正常喽。<笑>不过呢，确实啊，就是过一段时间是要回来走走，对吧？嗯。现在上海变化很快的，几个月不看到的话，好像就会又冒出来一个新东西。应该是这样说，中国的变化很快。哎，嗯，对对，都放着。就像是前几天，我我和老公去看了那个，因为华为现在也做轿车了嘛，嗯，他叫。它叫那个什么自动驾驶啊，呃、智能驾驶啊、哦，对对对，叫智能驾驶、呃。我们两个人也去试驾了一下，呃、挺有意思的。哎呦呦呦，车子很多。对，一排排都是车哦。<笑>你和他们约过吗？试驾？没有，啊，应该今天不是周末，应该可以的。哦，今天是工作日，人不多。大智慧，大空间，超安全。每次回来总有一些新发现。目前国内汽车越来越智能化。热爱新事物的我们，趁在上海也来体验一下。你好，先坐进去看。哎呦，这部颜色和你的衣服倒是挺配的。哇<笑>、哦，哎，好的，大力啊，是你力量的力啊。啊，美丽的，我想。<笑><笑>一个是真诚，一个是真诚，它只不过就是可有可电啊、嗯。但关键是它这个卖点是那个智驾智能驾驶，这个可以体验的，对吧？啊、嗯，嗯，对，关键这个，哎、先看看内饰，这个、颜色和我们原来那个颜色差不多。人家颜色和我们一样，人家看上去质感和我们不一样啊、哦。那肯定，<笑>那还是不一样的。小姨，小姨，关闭车窗。哎，他知道我坐在副驾上面，他知道你这里你说话，我这里我说话，他都懂。啊、哦
iPad， 这就是个 iPad， 小红书。你看我也有啊、嗯，可以调节，帮我看看看电影啊什么的，就插在上面了。可以拿下来的呀，真的吗？哦，那姑娘，这个是不是一定要用你们的牌子的？联动对，哦，它插上去等于就就充电了，你可能哦、嗯，这个平板你可以拿下来放到自己家里面用，啊、呃，对对对对对、嗯，怎么还有话筒啊？可以插卡拉 OK 呀，<笑>这么大的屏幕可以插卡拉 OK 了呀、哦，坐在后面开长途的话，呃、就就老小孩唱歌，哎、呃，就老小孩在后面伴唱，呃、<笑>那要不因为你想试驾一下，这样这样就好了，好的。说现在都要订的，没有时间要订的嘛？怎么外面停这么多车啊？都是要提的，都要提的哦。你看，一个一个在直播，对吗？嗯，是。直播美女可以吗？随时随我们这种老头老太嘛，只能是来体验一下的。直播需要美少女的呀。大家帮我们直播间赞赞，点点到。那这什么？直接在网上买啊？不，直播间就是抖音直播呀。对，抖音直播的话，他这样直播的目的什么啦？就交易啊，直接在网上买，到这家店来了啊,啊。车子啊，第一眼看下来，内饰我还觉得挺漂亮的，反正就是低调奢华。对，低调奢华的感觉。我们现在让那个销售小姐呢，就是帮我们约一下，可以让我们去路上感受一下无人驾驶的感觉。智能驾驶啊，我老是说无人驾驶。他现在已经在帮我做按摩了，全部都是用语音来跟他说的。现在变成自驾领航了，因为有个三角，他就自驾领航了，已经在自自己驾驶了，对吧？对对。你看，那脚的刹车要不要踩啊？这样不妨，现在都不用。那如果有紧急情况，他就自己停下来了，是这个意思啊？他会进行自己避障的。嗯。对对，离他远一点。Oh. 对，他现在超过他，你看。哎，好好玩呢、啊，这里有部车子、啊，我们来看那个屏幕上面看得到的，旁边有一个大车。车对。他知道要离得他远一些，距离。哈哈，真的好，你看他现在转弯了，他就自己转，你看到吗？放下不动不动，他就怎么自己转了。他慢慢的、慢慢的下来了。小姑娘油门都没有动过啊，脚都没踩上，她她看到人了，你看啊，她、啊、上面有个人，看到吗、啊？有个人出来，她看到了啊，啊啊啊<笑>真的好，现在就是靠我刚才拍到那个那,那些摄像头是吧？在监测，还有雷达对吧？对，嗯，加个超声波雷达，三个防伪波雷达，嗯，共有十五个雷达，啊。那老公，你这样的话是不是开高速就全部都放给他就可以了，啊、是吧？就像小姑娘那个兰花指一搭就行了。解<笑><笑>开安全带，它就自动进入 P 档了。手机啊，给你试一下是吧？你们换一换。对对。哦，你看我手。你现在不管了是吧？不管了，他就自己开，<笑>就像个老老驾驶员一样。你看他自己转啊，我不打啊。啊，他知道的绿灯了。<笑>他就自己转了、啊，知道红灯。它是显上面已经显示红灯了，它就自己慢慢下来了。是，停好以后，你看旁边两辆车都有，还有前面有个人走过去，他都知道。你看，红灯多秒，你看还有十一秒，他都知道。向左超车变道。啊，走吧，你超吧。很流畅，变道。你看，这他这个水平啊，已经比一般的新手司机开的好了，已经。他为什么超他？他是觉得他开的慢是吧？后面空档嘛，他就超过去。嗯在在搜车位，它你可以测，就让它自自自动泊车吗？哎，对，让它自动泊车，就开始自动泊车啊！好啊，太棒了，这个你开心啊？哎，这个我开心了啊！你你自己停车最难了，你们、哎、对吧？让他自己停吗？他停哪一个？<笑>是这个，对,对、嗯，你看，真的老司机哦。哇、哎、哦，好了，停的好，停的好 ，very good， 哇，开车太轻松了，嗯啊、是的。是吧？比较适合我。嗯，对，还能就是语音控制他唱歌啊、点歌什么。能不能给我们表演一下？嗯，欢迎来到华为智能座舱。华为智能座舱采用七点一环绕声场，带来全新的听觉声音。它有好多个喇叭是吧？嗯，对。接下来邀您体验声景空间的魅力。像不像在电影院？<笑>哦，音响好的。嗯。
内的发展日新月异，似乎每时每刻都在涌现新的事物。这次的试驾体验也让我们对中国智能化汽车时代的来临充满了期待。好，再见啊！再见。哎呀，试驾结束，坐回我们的小毛驴。坐过人家这个车，我们就是名副其实的毛驴车。本来就是毛驴。那怎么样了？呃，心动不心动？心动的，这个车是好车啊，尤其是这个智能驾驶这个功能。是的，我这个老司机有这个功能，开长途的话很轻松啊。但是呢，就是现在的，因为毕竟这个是新的技术，刚刚出来，让它再成熟一点，让它再成熟一点，完善一点，对吧？我是觉得，反正智能驾驶也好，纯电车也好，肯定是未来的一个发展方向趋势啊。嗯、对对、嗯。但是我们的这个小毛驴呢，估计是等不及了。因为因为我们要经常出去跑外地，对对对跑长途的话呢，这个车呢，毕竟十五六年了，那个机械方面不放心。对,对,对、嗯。所以呢，可能呢，我们就考虑呢。呃，先买一部过渡的油车，对吧对对？因为这个车子不可能再像以前这不一样的，什么开上了十五六年了，可能开个几年，等技术完善一点了，再买一部智能的啦，是不是啊？对对。到时候呢，我就可以脱离你的掌控了啊！脱离我的魔爪。哎，是的，是的，我到时候反正是我跟他一说啊，把我点到点送到哪里就是了啊、嗯，不用老是送你的监督了。<笑>小一小一喊，哎，你跟他说我要到哪里，他就把你送过去，是吧？到时候就不单是小一了，到时候中国估计都是智能驾驶了，小张、小王的，品牌，其他品牌都会都会跟上的。对，其实一直以来，我们都很享受这样两地往返的候鸟时光。如果说每过一段时间的大马慢生活，带给我们的是热带国度的简单悠闲、岁月静好，那么每次回国最大的乐趣。就是感受身边各种各样新的理念和变化，分享生活是种乐趣。感谢收看《七零后慢生活》，我是新宝宝，我们下期见。